Hello everyone, welcome back to Anandan Creations. Today we are going to learn about the air is essential for photosynthesis topic in our video. Air is essential for photosynthesis. The two Priestley's bell jar experiment chadu ko bhot na. Priestley's bell jar experiment. Actually, photosynthesis lo we need four raw materials: carbon dioxide, water, sunlight, and chlorophyll. These are the four raw materials which are required for the process of photosynthesis. Already we have learnt about the water is essential for photosynthesis in our previous video. That is von Helmont experiment चादु कुन्नम. Next इप्पर मनम air is essential for photosynthesis अने दी चादु कुन्नम चोरणे. There is a scientist named Joseph Priestley. Joseph Priestley अने scientist नारो अने ये जैसारु अंटे he performed a series of experiments to reveal the essential role of air on the growth of green plants green plants grow avadaniki air enta avasaramu ane dani gurinchi aina konni series of experiments conduct chesi final ga oka conclusion ku vacharu anamata growth of the plant ani cheptuna photosynthesis ane word use cheyaledu ikkada enduku ante during that period ante 1770s lo in experiment chesaru during 1770s scientists don't know the process of photosynthesis asal plants lo photosynthesis ane process jarugutund anna vishayam kuda scientists laku teliyadu asal aa photosynthesis ane process e teliyadu just priestley em chesaru ante plants grow avutu untai kada aa growth ki air main role play chestundi ani experiments dwara kanukkunnaru anamata ela kanukkunnaru anedi manu ippudu cheptukundam tarvata konni samacharal tarvata photosynthesis gurinchi manaki telisin tarvata appudu air lo unna carbon dioxide photosynthesis ki help chestundani ippudu manaki telisindi but aa time lo vaalu carbon dioxide oxygen evi teliyadu just photosynthesis kuda teliyadu just air plant growth meeda मेन रोल प्ले चेसम प्रीजली तेसको तेसक चूँगी प्रीजली एक्सपरमेंट हि कंडक्टेड हि स्टार्ट हिस् एक्सपरमेंट ड्यूरिंग सैवी सी सैवी सी लोग एक्सपरमेंट स्टार्ट अंड हि कंटिव इट टी सी सी फोर सैवी सी फोर वरकू इला एक्सपरमेंट बोल कंडक्टी फैनल इन सैवी सी फोर हि केम टू ए कंक्लूजन सैवी सी फोर आयन की कंक्लूजन वन इंच फाइव इयर्स हि कंडक्टेड दिश एक्सपरमेंट एक्सपरमेंट कंडक्टर दिश एक्सपरमेंट इज काल ऐस प्रीजली बेल जार एक्सपरमेंट अट प्रीजली बेल जार एक्सपरमेंट चूँ एक्सपरमेंट एंटे वी हाव टू टेक् ए ग्लास जार विच ईज इन दे आफ ए बेल बेल उ कदा इलागे उ कदा बेल इला बेल षे ग्लास जार ग्लास तो तैयार जार तवाली सो अंदमे दी बेल जार एक्सपरमेंट पापुर् एक्सपरमेंट मैं ग्लास तो तैयार बेल जार तस्कटी सो फस्ट एम चारो चूँ जोसफ प्रीजली फस्ट हि हाज टेकन ए बर्ंग कैंडल वत क्या एम चारे हि पुट इट इन दिश बेल जार ये बेल जार लपल पटोर ओके आफ्टर समाइम को समय अन तरह वाट हि अबर्व इज तन के अर्थमें तन अबर्व चार अंत द क्या पुटाफ पुटाफ और एक्सटिंग यूज अंत क्या का सी आरी एनकनी आरीपैंटे दिस्ज ए क्लोज ग्लास जार एम चा मन क्या बटी ग्लास जार तो क्लोज चसा बैठ नीचे एयर लपल्ल की वेलम ले लपल मतमे का कास्त एयर तो एम क्या का सब सर्वे अट आफ्टर समटम संथिंग हाड हापन एदो जी अंदकनी एम क्या पुटाफ अंत क्या आरीपोइन इन हिज सैकंड अबर्वे सैकंड टाइम एम चार अंत हि ऐडेड ए बर्निंग क्या अंड ए मौज टू द्लास्टर यह सारी एम चार बर्निंग क्या तो हि ऐडेड मौज आलो यलकन दूर उची का सपट तरह एम अबर्व चार अंत क्या पुटाफ क्या आरीपोई का सपट की अट देम टाइम द रैट आलो सफर्ड फ्रम सिवियर सफकेशन अंत ऊपर आड़क गिल गमन आयन एनको मन की तीस चूँ सो फस्ट क्या आफ्टर समटम इट एक्सटिंग यूज अंड दे आफ्टर हि टू के मौस अं बर्ंग क्या टूगेदर बट बोथ आफ दम रेम दैमेज द एयर अंत यह लपल अटमास्फिर् संथिंग एदो जरग्न वाल क्या एक्सटिंग अट मीन मौस एम इट सफर्ड फ्रम सफकेशन सफर अन्ट ऊपर आड़क दिश टाइम 
నెక్స్ట్ టైం ఏం చేశాడు అంటే ఈయన హీ యాడెడ్ ఏ మింట్ ప్లాంట్ టు ద గ్లాస్టర్ ఒక మింట్ ప్లాంట్ని యాడ్ చేశారు మింట్ ప్లాంట్ అంటే పుదీనా ప్లాంట్ని యాడ్ చేశారు ఇలా యాడ్ చేసిన కాసేపటికి ఏమైంది అంటే ద క్యాండల్ కంటిన్యూ టు బర్న్ క్యాండల్ బర్నింగ్ కంటిన్యూ అయింది అంటే ఆరిపోకుండా వెలుగుతూనే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ మౌస్ కూడా ఏమైందంటే ఇట్ సర్వైవ్డ్ హ్యాపీలీ వితౌట్ ఎనీ సఫకేషన్ ఊపిరి ఆడకపోవడం అలాంటి ఇష్యూస్ ఏమీ లేకుండా హ్యాపీగా సర్వైవ్ అయిందంట ఈ ఫోర్ ఐ మీన్ ఇక్కడ త్రీ ఏ ఉన్నాయి ఈ త్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి ఇప్పుడు వెనకాల ఉన్న లాజిక్ ఏంటో చెప్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ క్యాండిల్ యాడ్ చేశారు సెకండ్ టైం మౌస్ యాడ్ చేశారు థర్డ్ టైం మింట్ ప్లాంట్ యాడ్ చేశారు చేసి లాస్ట్లో హైపోథసిస్ ఆయన ఏమి ఇచ్చారంటే ప్లాంట్స్ రీస్టోర్ ద ఎయిర్ వాట్ బ్రీతింగ్ యానిమల్స్ అండ్ బర్నింగ్ క్యాండిల్స్ రిమూవ్ అని ఇచ్చారు దీనికి మీనింగ్ ఏంటో చెప్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ వై ద క్యాండిల్ ఎక్స్టింగ్ యూస్డ్ ఇన్ ద బెల్జార్ ఎందుకు బెల్జార్లో కాసేపటికి క్యాండిల్ ఎక్స్టింగ్ యూస్ అయింది దానికి జోసెఫ్ క్రీస్లీ ఇచ్చిన లాజిక్ ఏంటి అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద క్యాండిల్ టు బర్న్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ద బెల్జార్ ఏదైతే క్యాండిల్ బర్న్ అవ్వడానికి కావాలో అది ఈ గ్లాస్ జార్ లోపల లేదు అందుకని ఈ క్యాండిల్ ఎక్స్టింగ్ యూస్ అయిపోయింది అని ఆయన కన్క్లూడ్ చేశారు సెకండ్ వచ్చేసరికి హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ మౌస్ మౌస్ని యాడ్ చేశారు కదా ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ హీ అబ్జర్వ్ దట్ ద క్యాండిల్ ఎక్స్టింగ్ యూస్డ్ అండ్ ద మౌస్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ సఫకేషన్ ఇలా ఎందుకు జరిగింది అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద క్యాండిల్ టు బర్న్ and something which is useful for the animal to breathe is absent in this belcher a candle burn avadaniki kavalsindi plus a mouse breathing teeskodaniki kavalsindi something edo ee glass jar lo ledu andukane ee rendu ila suffer ayinayi ani conclude chesadu and third ayem chesadu he introduced a mint plant mint plant introduced chesina appude em ayindi all the three are surviving moodu survive ayindi సో దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పాడు అంటే ప్లాంట్స్ రీస్టోర్ ద ఎయిర్ సో ఏం చెప్పాడు యూజువల్గా ఏముంటుంది ఖాళీ ప్రదేశం మొత్తంలో ఫిల్ అయ్యేది ఎయిర్ సో ఈ గ్లాస్ జార్లో ఏముంటుంది లోపల మొత్తం ఎయిర్ ఉంటుంది సో ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంట ఎయిర్లో రీస్టోర్ చేస్తున్నాయి రీస్టోర్ అంటే మళ్ళీ నింపుతున్నాయి ఎయిర్ని దేంతో నింపుతున్నాయి వాట్ బ్రీతింగ్ యానిమల్స్ అండ్ బర్నింగ్ క్యాండిల్స్ రిమూవ్ ఏదైతే క్యాండిల్ అండ్ మౌస్ ఎయిర్లో నుంచి తీసేసుకుంటున్నాయో దాన్ని మళ్ళీ ఈ మింట్ ప్లాంట్ అంటే ప్లాంట్స్ మళ్ళీ దాన్ని ఎయిర్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాయి అని చెప్పాడు అర్థమైంది కదా ఎయిర్లో నుంచి సంథింగ్ ఏదైతే ఈ బర్నింగ్ క్యాండిల్ మండడం కోసము అండ్ ఈ యానిమల్ బ్రీతింగ్ చేసుకోవడం కోసము తీసేసుకున్నాయో దాన్ని ఈ ప్లాంట్స్ రీస్టోర్ చేస్తున్నాయి మళ్ళీ ఎయిర్లో కంటే మళ్ళీ రిలీజ్ చేసి ఎయిర్లో నింపుతున్నాయి అని చెప్పాడు అనమాట సో అలా చూసుకుంటే మనకి ఎయిర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ అంతేనా సో ప్లీజ్లీ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ప్లాంట్స్ రీస్టోర్ రీస్టోర్ చేస్తున్నాయి నింపుతున్నాయి దేన్ని నింపుతున్నాయి అంటే సమ్ గ్యాస్ ఏదో సమ్ గ్యాస్ని నింపుతున్నాయి ఎయిర్లోకి అని ఈయన కన్క్లూడ్ చేశారు ఎప్పుడు సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ఈ డిస్కవర్ దట్ సంథింగ్ గ్యాస్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ ప్లాంట్స్ నుంచి సమ్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఒక గ్యాస్ని కనుక్కున్నారు ఆయన ప్లాంట్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే గ్యాస్ని బట్ ఈ డిడ్ నాట్ నేమ్ ఇట్ ఆ గ్యాస్కి ఏ నేమ్ కూడా కాయిన్ చేయలేదు నేమ్ని కనుక్కోలేదు ఆయన బట్ ఈయన సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే ఈయన సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ఆ గ్యాస్ని డిస్కవర్ చేస్తే సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ల్యాబ్ వైజర్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశారంటే హీ నేమ్డ్ దట్ గ్యాస్ యాజ్ ఆక్సిజన్ ఇలా ప్లాంట్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యి ఈ ఎయిర్లో మళ్ళీ రీస్టోర్ చేసే గ్యాస్ ఏంటి అంటే ఆక్సిజన్ దాని పేరు అని ల్యాబ్ వైజర్ చేశారనమాట చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఆక్సిజన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై జోసెఫ్ క్రీజ్లీ ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా జోసెఫ్ క్రీజ్లో ఏం చేశారు సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో గ్యాస్ని డిస్కవర్ చేశారు ప్లాంట్స్ నుంచి ఒక గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుందని డిస్కవర్ చేశారు బట్ ఇట్ వాజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై ల్యాబ్ వైజర్ దానికి ఆక్సిజన్ అనే పేరు పెట్టింది మాత్రం ల్యాబ్ వైజర్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఇచ్చారనమాట ఓకేనా సో ఇంకొంచెం ఎక్కడైనా మీకు లాజిక్ మిస్ అవుతుందా చూడండి సో బర్నింగ్ క్యాండిల్ ఏం చేసింది టు కంటిన్యూ టు బర్న్ ఇది బర్నింగ్ క్యాండిల్ కంటిన్యూ అవడం కోసం ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ బెల్జార్ లోపల ఉన్న ఎయిర్లో నుంచి ఇట్ టేక్స్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ని తీసుకుంటూ ఇది బర్న్ అవుతుంది వెన్ ఎవర్ ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ నిల్ 
ఇన్ ద బెల్జార్ బెల్జార్లో ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ నిల్ అయిపోతుందో అంటే జీరో అయిపోతుందో దెన్ ఆటోమేటికలీ దెర్ ఈస్ నో ఆక్సిజన్ టు కంటిన్యూ బర్నింగ్ కంటిన్యూ అవడానికి ఆక్సిజన్ లేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ పుట్ ఆఫ్ అంటే ఆరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా సెకండ్ సిరీస్లో ఏం చేశారు హీ యాడెడ్ మౌస్ మౌస్ నాట్ చేశారు ఇక్కడ ఏమవుతుంది బోత్ క్యాండల్ అండ్ మౌస్ ఆర్ టేకింగ్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సైడ్ ద గ్యాస్ స్టార్ ఈ గ్లాస్ స్టార్ లోపల ఉన్న ఆక్సిజన్ని ఈ ర్యాట్ అండ్ ఈ క్యాండిల్ రెండు తీసుకుంటుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుంది చాలా త్వరగా ఈ ఎయిర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ గ్యాస్ మొత్తం ఫినిష్ అయిపోయి ఇది పుట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అండ్ ఆక్సిజన్ లేదు కాబట్టి ఇది సఫకేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వెన్ హీ ఇంట్రడ్యూస్ అ మింట్ ప్లాంట్ ఈ మింట్ ప్లాంట్ని యాడ్ చేసినప్పుడు హౌ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఎలా రిలీజ్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనకు తెలుసు అప్పట్లో వాళ్ళకి ఫోటో సింథసిస్ అనే కాన్సెప్ట్ తెలియదు కదా సో ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన లాజిక్ ప్రకారం ఏంటి మింట్ ప్లాంట్ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ ఫోటో సింథసిస్ ఫోటో సింథసిస్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఎలాగా ఆల్రెడీ దిస్ హ్యాస్ అ క్లోరోఫిల్ వీటి లీవ్స్లో క్లోరోఫిల్ ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్ సన్లైట్ త్రూ దిస్ గ్లాస్ స్టార్ ఈ గ్లాస్ స్టార్లోంచి సన్లైట్ లోపలికి పెనెట్రేట్ అవుతుంది కాబట్టి సన్లైట్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఎ వాటర్డ్ ప్లాంట్ మనం ఆల్రెడీ వాటరింగ్ చేసిన తర్వాత లోపల పెట్టారు జోసఫ్ రీజ్లీ సో అన్నీ ఉన్నాయి అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆల్సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా తీసుకుంటుంది ఎలాగా ఈ గ్లాస్ స్టార్ లోపల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది ఈ ఈ మౌస్ ఏం చేస్తుంది బ్రీతింగ్లో ఎక్సైల్ చేస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని సో ఆ రిలీజ్ చేసిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కూడా తీసుకొని దిస్ ప్లాంట్ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ ఫోటో సింథసిస్ అండ్ ఈజ్ రిలీజింగ్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది మనం ముందే చదువుకున్నాము ఫోటో సింథసిస్లో ఎలాంగ్ విత్ గ్లూకోజ్ మనకి ఫుడ్ మెటీరియల్తో పాటు ఆక్సిజన్ బై ప్రోడక్ట్గా రిలీజ్ అవుతుంది సో ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ ఈ రిలీజ్ అయిన ఆక్సిజన్ ఏమవుతుంది దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ టు ఎస్కేప్ టు అవుట్సైడ్ బయటికి వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు సో అందుకని ఏమవుతుంది ఈ ఉన్న ఎయిర్లోనే మళ్ళీ రీస్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ వచ్చిన ఆక్సిజన్ ఈ రెండు కూడా సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో యూజువల్గా అర్త్ మీద కూడా ఇదే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిసీవ్ చేసుకుని ఫోటో సింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేస్తే అండ్ ద రిలీజ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ టు అట్మాస్ఫియర్ ఆ ఆక్సిజన్ మనం తీసుకుంటున్నాం అయితే చాలామంది చాలామందికి ఉన్న మేజర్ డౌట్ ఏంటి అంటే డౌట్ కాదు చాలామంది మిస్టేక్గా అనుకుంటారు ఏంటి అంటే ప్లాంట్స్ టేక్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ రిలీజెస్ ఆక్సిజన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ యానిమల్స్ టేక్స్ ఆక్సిజన్ అండ్ రిలీజెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనుకుంటారు బట్ నో ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎలాంగ్ విత్ అస్ మనలాగే డ్యూరింగ్ రెస్పిరేషన్ దే టేక్స్ ఆక్సిజన్ అండ్ రిలీజెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవి కూడా మనలాగే రెస్పిరేషన్లో ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేస్తాయి బట్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ఫోటో సింథసిస్ బట్ ఫోటో సింథసిస్ జరిగేటప్పుడు మాత్రమే మాత్రమే దే టేక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ రిలీజెస్ ఆక్సిజన్ మిగతా టైంలో రెస్పిరేషన్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ద టేక్ ఆక్సిజన్ అండ్ రిలీజెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకేనా సో ఇలా జోసఫ్ ట్రీజ్లీ ఏం చేశారు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా హీ అబ్జర్వ్ దట్ ఎయిర్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ ఫోటోస్ సారీ ఎయిర్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ప్లాంట్ గ్రోత్లో మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనేది ఇలా ట్రీజ్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా కనుక్కున్నారు ఓకే ఇప్పుడు లాజికల్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం చూడండి వై ట్రీజ్లీ హ్యాస్ టేక్ ఇన్ గ్లాస్ చార్ ఫర్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎందుకు క్లాస్తో తయారు చేసిన జార్నీ తీసుకున్నారు అంటే హీ వాంట్ టు అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ సైడ్ ఇట్ సో లోపల ఏం జరుగుతుందో మనకి కనిపించాలి మనకు తెలియాలి అందుకోసము ప్లస్ ఇన్ లాస్ట్ సిరీస్ లాస్ట్ సిరీస్లో వెన్ హీ యాడ్ మింట్ ప్లాంట్ మింట్ ప్లాంట్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ సన్లైట్ త్రూ ఇట్ సన్లైట్ ఈ గ్లాస్ స్టార్లో నుంచి పెనిట్రేట్ అయితేనే ఇట్ కెన్ పర్ఫామ్ ఫోటో సింథసిస్ లేకపోతే జరగదు ఫుడ్ ప్రిపేర్ అవ్వదు సో అందుకోసం మనం ఏం చేశారు హీ యూస్డ్ గ్లాస్ చేయర్ ఫర్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ లాజికల్ క్వశ్చన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ప్రీజ్లీ డిడ్ నాట్ ఇంట్రడ్యూస్ మింట్ ప్లాంట్ టు థర్డ్ సిరీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ థర్డ్ సిరీస్లో బర్నింగ్ క్యాండిల్ అండ్ మౌస్తో పాటు ఈ మింట్ ప్లాంట్ కనుక ట్రీజ్లీ యాడ్ చేయకపోతే ఏం జరిగేది ఏం జరిగేది యాజ్ యూజువల్ ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఏమవుతుంది ఈ గ్లాస్
if he made a tiny hole to the wall of glass jar ఈ గ్లాస్ జార్ వాల్కి ఒక టైనీ హోల్ చిన్ని హోల్ కనుక ఆయన పెట్టి ఉంటే ఏం జరిగేది ఈజ్ దేర్ ఎనీ నీడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఎ మింట్ ప్లాంట్ ఇన్ హిజ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకవేళ ఈ సెకండ్ సిరీస్లో ఆయన ఒక టైనీ హోల్ కనుక చేసి ఉంటే ఏం జరిగేది అండ్ ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ని కంటిన్యూ చేసి ఈ ప్లాంట్ని యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండేనా లేదా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటే ఎందుకు ఉంటుంది ఈ ప్లాన్ని యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఎందుకు లేదు మీ రీజనింగ్ కూడా నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ఓకేనా లాజికల్ క్వశ్చన్స్ నేను అడిగేది ముందు నుంచి చెప్పిన కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైందో లేదో తెలుసుకోవడం కోసం సో మీరు కంపల్సరీగా కింద కమెంట్స్లో ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఒకవేళ ఆన్సర్ రాంగ్ అయినా పర్వాలేదు ట్రై చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ లెసన్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్